Hey, ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu Esto será una broma Vale, entre un episodio y otro el juego ha decidido quedarse pillado No, no, está maravilloso, eh No, 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 es maravilloso Vale, eh, y vamos ahora a hablar con Emilia para que nos enseñase sus eh, registros de la Pokédex y tal Para ver cuál es el Pokémon Invisible Yo ya sé qué Pokémon Invisible es que es Cleo Pero bueno, en... el team no lo sabe el team y Pikachu no saben qué es que es Cleo Bueno, yo sí lo sé ¿Qué Cleo? Pokémon Camaleón que es capaz de hacerse invisible. Eh, porque es un camaleón, vaya. Es un camaleón y se camufla con el entorno. Emilia, ¿podemos ver tu notas, tus notas en la Pokédex? Claro, ¿qué quieres consultar? Mira, estamos a punto de resolver el misterio de la maleta. Mira, te este de aquí. ¿No es el Pokémon que buscamos? Vaya. ¿Qué Cleon? Es el camuflaje y el sigilo. Tienes razón, podría ser ese tal que Cleon. ¿Qué Cleon? ¿Qué pasa con ese Pokémon? No estoy seguro del todo, pero creo que este Pokémon podría tener la máscara. A ver qué dice aquí. Puede hacerse invisible a voluntad, pero el motivo en cinta de su panza nunca se desvanece. Cuando se asusta, recupera su aspecto normal. No puede ser muy útil, Tim. Reúne todo el mundo. Tenemos que asustar a Kekleon, ¿no? Ah. Interesante. Everyone, I have solved the mystery. Ha <risa> I knew we could count on you, Tim. Please tell us who's behind this. Right. No sé si te va a hacer gracia, director. You got this. You know who did it. ¿Quién ha robado la máscara? Ekleon. The one responsible for the missing item is a certain Pokémon. Pokémon? But how? The captain assured us that he didn't see anything. Right. Nothing suspicious entered or left the room. I'm afraid that you must be mistaken. Oy, no, se te empieza a ver el plumero. I'm not mistaken at all. I'll tell you exactly how it went down. This specific Pokémon can make itself invisible, so the captain didn't see it. It snuck into the room with the captain and Nosepass and committed the crime while they were distracted. Then, what happened to my bag? ¿A qué le importa tu maleta? The culprit still has your bag too. And is here in this room as part of this group. Uy. And so is the mysterious Pokemon. Tim, look carefully. You see it, right? Hostia, pero mira si se le ve ahí. <risa> ahora, ahora de repente si se ve a Kekleon. ¿Quién es el culpable? Gino. I'll tell you the culprit. You, Gino. What? Is this a joke? I don't know any mysterious Pokemon. Absolutely ridiculous. Yes, you do. It's Kecleon, and it's right beside you. Uh, boo. Yeah! Oh, the mask! Is this some kind of joke? I don't know this Pokemon. No, and what claro, is the no, mask claro. doing here? Still claro, trying claro, to play claro. innocent, aren't you? Tell him what we know, Tim. What is the purpose of Gino? Oh, the suave style of Gino. Gino. You boarded this ship for a Gino, reason. ¿qué ha to achieve your goal, isn't that right? I don't know what you mean. I came for a vacation, not to achieve a goal. Claro, claro. You sure about that? I think the reason you're here is for the secret auction. A secret auction? What are you talking about? Right here's the proof. A list of all the items offered. It has the Henri Brothers recipe book. Coincidence? This is what you really wanted, isn't it? Oy. Do you remember what you said earlier? You were close to recreating the recipes of the Army Brothers, recipes that were lost forever. That was a lie. You were counting on getting the recipe book, weren't you? <sighs> Pillada, what was I supposed to do, huh? I ran out of ideas for new menus. I need to amaze my customers, and that's a lot of pressure, all right? Gino, why? You were a genius chef. I never expected you to do something like this. No matter how talented you are, you'll get rusty if you stop trying to improve. Back to washing dishes for you. Oh my god. Oh. puesto su sitio, Pikachu. So Gino was the culprit, huh? All right, I guess that case is closed. Pues sí, parece que hemos cerrado el caso. A pesar de haber resuelto el caso de la maleta, aunque da mucho por hacer, vamos a participar en la subasta con la intención de atrapar a Keith. 
Keith, que está vendiendo la sustancia de Reiki. No lo olvidemos. I didn't expect there to be a secret auction on this ship. I doubt I could get in wearing a hoodie. You know what? I'll go investigate. I brought a dress for conducting the interviews. What? I can't let you go alone. It's too dangerous. Don't worry about me. I'm used to getting scoops. I don't know. Hmm. If only we could get past the dress code. It sounds like it's a suit you need. Maybe my husband's jacket would work for you? Are you sure? But it must be very special to you. Oh, it's fine. I'm happy to help you out. That's so nice of you. Lucky you, Tim. Oh, we're going to get out of the dress. Oh my god, look, look, look. Oh, Pikachu's all going to look up. I'm ready to go. Wow. Looking good, Amelia. Tim, look. Uh, uh, uh. You look really great, Amelia. Thanks, Tim. You look pretty sharp, too. That's nice to hear, huh? The suit's more classy than you are, but hey. Oh, you're a very handsome young man. Hey, my dog. Oh, oh, yes. Pikachu, this is for you. This is it? What's that? Ooh. Oh, we don't have a Pikachu, a tie. Miss Rose, thank you so much. Perfecto, ya estamos listos. Vamos a capturar a Keith. Vamos. Vamos, Emilia. Vale, ¿Puedo hablar con Emilia? Por fin, vamos a ponerle la subasta. Uf, la verdad es que estoy algo nervioso. No me extraña, no sabemos qué has puede tener guardado Keith en la manga. Pero mejor que tengamos cuidado. Sí. Me pregunto qué clase de lugar será. Es la sala que está en el primer piso del lunch con dos crocorros vigilándola, ¿no? Sí, deberían de dejarnos pasar si les enseñamos esta entrada. Estoy segura de que Keith entrará a la sala en algún momento. Cuando eso suceda, lo, foto lo fotografiaré. Sí, por favor, se convertiría en una prueba irrefutable contra él. Perfecto. Bueno, vamos. Let's go. <laughs> well, what do you think? Who's the classy one now? I hope that bow tie isn't too tight for him. No problem. It's all in the name of fashion. Kraka, Kraka, Kraka. Oh, what's up? Is there some kind of problem? Krok, Krok, Kraka, Kraka, Kraka. What are you talking about? Why would you say I look shady? It's not true. You're very rude. Krok. Mm, these goons wouldn't know style if it hit him over the head. Tim, show him our tickets. Hmm. Here you are. Yes, sir. Thank you. Yes. Very good. Please put these on once you're inside. Antifaz, probablemente. Para que no se reconozca. No vacile mucho tampoco, eh, Pikachu. Vamos a ir con un antifaz, ¿verdad? Ten en cuenta que es una subasta ahí, ¿eh? Like Keith hasn't arrived yet. Yeah, no sign of a guy with a ponytail. Pikachu, te puedes tapar lo que te dé la gana que vas con la gorrita. Y, y eres un Pikachu, no, es, no eres un humano que tiene que tapar su cara. Todo el mundo ve que eres Pikachu. Amelia, be careful, all right? Yeah, I'll let you know if I see anyone suspicious. Thanks. All right. Well, at least these masks should keep our identities somewhat hidden. Coming for you, Keith. Soon. Okay. Hey, Tim. ¿Qué pasa? Vamos a echar un vistazo por la sala hasta que empiece la subasta. Vale. No creo que haya que hablar con la gente. Vaya música, ¿no? Hola. ¿Qué pasa? Toca guardia, ¿no? Pues mejor no te, no te distraigo. ¿Qué dices? ¿Que llevo el pajarito torcido? ¿Eres guardia de seguridad o crítico de moda? Croca, croca, croca. Eh, no sé qué quiere que viene en la sala. Hay un chandalur. No parece que pueda interactuar con chandalur. Croc, croc. ¿Qué pasa? Oye, que somos clientes, descuida que no hemos venido a robar nada. ¿Qué viene esa cara? ¿Es que no te fías a mí? 
creo que puedo hablar con la gente, ¿no? En plan, estamos en una subasta ilegal, ocultando las identidades. ¿Puedo ayudarle en algo, caballero? No duden en preguntarme cualquier duda que tenga sobre la subasta. Con mucho gusto le recordaré las reglas. Los asistentes a la subasta ofrecen una cantidad de dinero por el artículo que quieren adquirir. La persona que ofrezca más dinero por un artículo es quien se lo lleva. Los artículos que salen a la subasta son los que aparecen en el catálogo que le han entregado. Prefiero el catálogo que me ha dado Freelis, ¿verdad? Perfecto. Así mismo usted puede ver por sí mismo todos los artículos. Están expuestos en las vitrinas que hay a ambos lados de la sala. Déjeme que lo compruebe. ¿Me permite su entrada, por favor? ¿Entrada? Sí, aquí tiene. Gracias, caballero. Me consta que usted tiene disponibles 90 millones de dólares para la subasta de hoy, señor Farina. Eh, vale, confirmamos que es Gino Farina. Bueno, sí, ya lo sabíamos, pero bueno. Eh, Gino Farina, que tiene 90 millones de dólares. Eh, tiene, disimula un poco, que nos van a descubrir. Sí, perdona, es que es muchísimo dinero. Sí, seguramente yo no contaba con poder usar la ganancia por la venta de la máscara. Parece que estaba dispuesto a pagar lo que fuera con tal de hacerse con ese libro. Tenemos 90 millones de dólares, qué guay. 90 millones es un buen dinero. Y aunque no es que podamos gastarnos, no, no. Van a subastar otros dos artículos antes de anunciar la, la sustancia R, ¿verdad? ¿Qué? ¿Está pensando empujar por ellos? Pero no es nuestro dinero. Queremos evitar que esos artículos robados salgan al mercado, no tenemos elección. Seguro que el inspector Holiday nos ayuda con las cuestiones legales si hace falta. ¿Seguro que es por eso? No sé qué te parece emocionante participar en la subasta. Pero vamos, hombre, ¿qué clase de época crees que soy? Venga, prepárate y avisa a Emilia cuando estés listo. ¿Eh? Deben de haber presentado los artículos. Deben de haber presentado los artículos. Y se ha quedado pillado esto. ¡Qué maravilla de juego y de emulador! Espero, ser... que... Espero que sea el último juego que juego en este emulador. Sinceramente, espero que sea el último juego que juego en este emulador. Por favor, lo pido. Detective Pikachu, el regreso. Lo jugaremos en Nintendo Switch. Hey, Tim. Eh, vale, hay que echar un vistazo por la sala. Vale, tenemos que repetir el diálogo con este señor. Como ya lo hemos leído antes, no lo voy a leer ahora otra vez. Lo vamos a pasar rápido, 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 rápido. Tenemos 90 millones y voy a hablar ahora con Pikachu. Le doy el mismo. Sí, le doy el mismo. Dinero disponible, son 90 millones. Ok, señor Farina, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A Pikachu le parece esto una barbaridad. Venga, Pikachu, cuéntame, cuéntame. Venga, Pikachu me cuenta nada. Bla, 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 bla. Hay que subestar, hay que participar en la subasta con los artículos anteriores. Y que avisemos a Emilia. Mira, Chandalur. Tus llamas resultan cautivadoras. ¿Qué tal, Chandelur? Oye, ¿te importaría apartarte un poco? No podemos ver bien esa vitrina. ¿Cómo que no piensas apartarte? Dice que está mirando el reflejo de tus llaves en las joyas de ese collar. Te he movado mirando el collar. No creo que podamos apartarlo de ahí, pero a lo mejor podemos hacer que se interese por alguna otra cosa. Y pone más que la antigua. La vitrina está vacía. <risa> Hombre, ya. Lo que no sé es que hay por, por qué hay dos personas mirando una vitrina vacía. <risa> Eso sí que me parece increíble. Roca, roca. Recetas de los hermanos Henry. Este es el libro que quería comprar Gino. Sí, me cuesta creer que esté tan bien conservado. No puede que sea falso. ¿Os imagináis que Gino haya hecho todas las tonterías y sea falso? Capa del gran detective. No me importaría probármela. Seguro que me va a querer invitar. Oye, podríamos ganar eso en la subasta que Pikachu se la pusiese, ¿no? Parece pequeña, parece para un Pokémon más que para un humano. ¿Cómo consigo mover a este? Está totalmente ensimismado con el collar, yo creo que ni nos oye. Este Pokémon no se parte de delante de la vitrina, no me deja ver lo que hay expuesto. Se ha quedado plantado delante de la vitrina y no deja de mirar el collar. ¿Por qué le gustará? Parece que le encanta los destellos que desprende el collar. Quizás si le mostremos alguna otra cosa que brille, lograríamos que se fuera. Quizás si probamos con mis pendientes, a lo mejor le gusta. Gracias, Emilia. Oye, Chandler, ¿te gustan estos pendientes? Mira cómo brillan. ¿Me lo gusta? Caramba, pues sí que te gustan. Que sepa que son de Emilia. ¿Qué? ¿Quieres saber qué puedes darle a cambio de los pendientes? No te preocupes, no creo que Emilia te los haya dado porque quiera algo a cambio. Bueno, si quieres agradecerlo de alguna manera, quizás sí que haya algo que puedas hacer por ella. Verás, es posible que las cosas se pongan algo feas por aquí. Si pasara algo malo, puede que Emilia necesite tu ayuda. Muchas gracias por tu ayuda, Emilia. Chandler no podría estar más contento. De nada, me alegro. Collar de la diosa, pone. Tiene un montón de piedras preciosas incrustadas. 
Tiene que pesar un quintal. Seguro que con algo así haces músculo en el cuello. Mira, Tim, esto para comprárselo a Emilia. Hombre, la de los chinchinos, la que no sabía nada. Gracias, ahora sí que puedo ver bien el collar. ¿A ti también te interesa? No hace falta que empujemos por esto, tío. No van a sacar la subasta después de la sustancia de R. No, no me interesan las joyas. Ah, pero yo creo oír eso. Entonces puedo darte algunos consejos sobre cómo empujar en la subasta. Tienes que pensar detenidamente cuando, cuánto vas a ofrecer. Esta subasta solo se puede empujar tres veces por cada lote. Y las cantidades que se pueden ofrecer están preestablecidas. Puedes empujar 3, 5 o 10 millones. Entiendo, solo puedo empujar tres veces por un artículo. Exacto. La persona que más haya empujado al final es quien se lleva el artículo en cuestión. Vale. También es importante conocer a tus rivales. Te aconsejo que reúnas toda la información que puedas sobre las personas que van a empujar por los artículos que te interesan. Por ejemplo, a mí solo me interesa este collar. Por eso estoy aquí, ¿me entiendes? ¿Te parece que puede inter... ¿Cómo te parece que puedes identificar a tus competidores? Acercarme a las vitrinas. Muy bien, tienes buena intuición. Todos quieren ver por sí mismos los artículos por los que van a empujar, así que tus competidores andarán cerca de las vitrinas correspondientes. Muchas gracias por los consejos. Te conviene saber cuánto están dispuestos a pagar tus rivales por un artículo. ¿Sí? ¿Cómo puede ayudarme eso? Es muy simple. Imagina que ofreces 10 millones por un artículo cuando tu rival solo dispone de 3. Podrías haber ganado ofreciendo un solo 5 y ahorrarte un dineral. ¿Entiendes? Claro, tiene sentido. Para ganar basta con empujar un poco más que los demás. Eso es. Si te interesan varios de los lotes, tienes que planear muy bien cuánto vas a ofrecer por cada uno. Debemos conocer bien la personalidad de tus competidores, por ejemplo, si son lanzados o precavidos. Los compradores pujan de distinta manera, según su personalidad. Si conoces bien a tus rivales, puedes aprovecharlo para ganarles. ¿Pero cómo puedo averiguar la personalidad de cada uno? Bueno, claro, no puedes preguntárselo directamente, pero puedes ver qué saben los demás. Al fin y al cabo, aquí todos somos clientes habituales, así que acabamos por conocer bastante bien a los demás. A excepción de nuestra verdadera identidad, claro. Para eso llevamos máscaras. Espero que te sea de ayuda todo lo que te he enseñado. Buena suerte. Vale, esta mujer me ha contado un montón de cosas. Pikachu, ¿me vas a decir algo? No, Pikachu no me va a decir nada. Emilia, ¿qué? Es precioso, pero me pregunto si también será robado. ¿Estás seguro? Todavía no conocemos la personalidad de todos los participantes y ni sabemos cuánto dinero están dispuestos a gastar. Así será difícil ganar la subasta. ¿Seguro que quieres empezar ya? Vamos a decirle que no. Vale. Me doy excepción. Eh, ¿Querías algo? Parece que ha retirado la máscara de catálogo de la subasta, es una pena. Supongo que el dueño no quiere desprenderse de ella. Es una pieza, una pieza tan exquisita. ¿Querías algo? Ah, mi marido se ha llevado muchas cosas que ha retirado la máscara del catálogo. Sí, es una pena. Bueno, la verdad es que para mí es un alivio. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Me quiero entre nosotros. Lo de coleccionar máscaras es cosa de mi marido, pero yo ya estoy harta de ellas. No quiero ninguna más en casa. Interesante. Eh, lo que no sé es por qué artículos voy a empujar yo. Voy a empujar por este libro. Tengo que conseguir ese recetario. Mira, Pikachu, esta chica está totalmente absorta pensando en el libro. No puedo considerarme una gourmet experta en alta cocina sin haber probado las recetas de los hermanos Henry. No sé qué está diciendo. ¿Puedes escuchar, Pikachu? Déjame a mí. ¿Tendré 9 millones? No, creo que podría empujar hasta 40. Eh, Tim, piensa ofrecer 40. Vale, 40 por el libro. Creo que no te había visto nunca por aquí. ¿Es tu primera subasta? Bueno, solo estoy mirando. Me gustaría comprarlo, pero no me lo puedo permitir. Es una compradora muy precavida y suele subir su oferta poco a poco. Empieza siempre por 3 millones, luego 5 y luego 10. Yo no voy a empujar, así que esta vez espero que te lo lleves tú. Vale. Uf. Es mucha información que retener, ¿eh? Supongo que ahora durante la subasta podremos comprobarla. Eh, la capa esta... Sí, supongo que esto también hay que ganarlo. Hay que ganar estos dos objetos, ¿no? El libro de recetas, la capa y luego la sustancia de R. ¿Tú me la has echado el ojo a la capa? Ah, no estoy seguro. Creo que prefiero ver la primera antes de tomar una decisión. Tienes razón, es mejor saber bien lo que van a subastar. Me gustaría comprar la capa, pero este hombre de aquí está muy interesado en ella y creo que no tengo muchas posibilidades. Quizás es mejor dejarlo correr. Suele ir por todas a por todas cuando le interesa algo y acostumbra a subir la oferta 10 millones de golpe. Siempre que se lo puede permitir. El precio aumenta con tal rapidez y esta tal suma que tengo que abandonar la poja. Vale, este señor va a tope. Esta capa es realmente elegante. Pikachu, parece que este hombre tiene algo en mente. Ya veo, está murmurando algo para sí mismo. Es más espléndida de lo que pensaba. Tengo que hacerme con ella a cualquier precio para completar mi colección de artículos de detectives. 
Y cacho, cuenta contigo. Confía en mí, yo me he encargado. A ver, tengo 45 millones de dólares. No, estoy viendo que el terreno podría llegar a 50. <ríe> 50 millones, ¿eh? gracias por la información. No te quedes pillado. Te quedes pillado. Pero no te quedes pillado. Por favor, te lo pido. Seguro que no, Pikachu. Tú eres el mejor. Que sí, que sí. Y con la capa ya, Pikachu, vas a ir que, que ni pintado ya. Con la capa vas a ir ya perfecto. Vale, hola. Eh, creo que podemos comenzar, ¿no? Bueno, estaría, eh, sería un detalle bonito, tío, conseguir el collar a, a Emilia. Bueno, ya hemos investigado bien la sala. Será mejor que busquemos una seta. Si queremos ganar la subasta, primero debemos conocer bien la personalidad de cada uno de nuestros competidores y saber cuánto dinero están dispuestos a gastar. Así podremos preparar una buena estrategia. ¿Estás preparado? Sí. Por favor, presten atención. Hoy les vamos a ofrecer un objeto único e irrepetible. La capa del gran detective. Un artículo que, como indica su nombre, pertenecía a un famoso detective de indiscutible reputación. Muy bien, tenemos que ganar esta puja. Ten en cuenta toda la información que has recabado y piensa bien el dinero que vas a pujar cada vez. Cuento contigo, tío. Vale, déjamelo a mí. A ver, ¿esto cómo empieza? Quiero ver cómo funciona, ¿eh? porque no lo sé. Disponible 90. No, pues joder, momento. Estamos en 10 millones. Y sé que aquel puede llegar a 50. Bidders? 20 millones. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a pujar cuánto. Si yo pujo otros 10 millones, ese señor puja otros 10 millones, lo dejan 40 y yo pujo otros 10, lo dejamos en 50. Y él no va a pujar más de 50. Vale. En principio yo creo que esa jugada es correcta. ¿Any more bidders? 30. Él va a dar ahora otros 10. Se va a plantar en 40. Yo voy a dar otros 10. Y eso va a ser mío. Not much time left. Ok. 10 millones. Lo dejamos en 50. Él estaba dispuesto a poner 50. No decía Any nada de tener más de 50, así que en principio me lo voy a llevar yo. ¡Ay, amigo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigo? Me la llevo yo la capa. ¿Por qué cuesta esa capita de mierda 50 millones de dólares? Eso es también una pregunta para hacerse. Me han hecho tío, me hemos ganado la puja. ¿Qué ganas tengo de ponerme esa capa? ¿Eh? Está a punto de empezar la subasta del siguiente artículo. Vale, cuidado. Esta no sé cómo voy a gestionarla. No creía que se ha ido el audio. No, no, no. Es el libro de las recetas. Venga, va. Now let the bidding begin. Es en 15. Con calma. Esta podía llegar a 40. De hecho, tenía que llegar a 40. Con calma. Y nos he dicho que era precavida. Iba de poco a poco. 18. Ha subido 3 millones. There is still time to bid. Cuidado que yo lo que tengo son 40, eh. Vale, entiendo que si yo ahora mismo no pongo nada, se me va. Vale, faltan 32. Ella va a pujar 5 y 10. Es decir, ella va a pujar 15 más. 33. 33. Se quedaría en 33, eh, con lo que ella va a pujar, que son 15 más. 33. Pero yo solo tengo disponible 40. ¿Cómo vamos a cuadrar para que eso quede en 40? No podemos cuadrar para que esto quede en 40. Podemos cuadrar para que quede en 38. Ella tiene 40, pero no puede empujar 3 más porque no tiene 41. Es decir, si yo pujo ahora 5, ella va a pujar otros 5. Si yo pujo 5, quedamos en 23. Ella otro 5, 28. Y yo pujo 10. Quedamos en 38. Y ella no puede pujar 3 más, que es el mínimo. Porque no tiene 41. Las matemáticas, ¿eh? Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Porque por lo que nos ha dicho, iba a pujar 3, 5 y 10, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahora empuja 5, lo deja en 28. Yo aquí pujo 10. Yes, no hay mucho tiempo left. Ok, yo aquí pujo 10, lo dejamos en 38, la puja mínima son 3 millones, 
Contra millones ya sería 41. No tiene más de 40. Me lo llevo yo. ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, muy bien, he jugado. Muy bien jugado la subasta. Está gracioso esto de la subasta. Está gracioso. Un libro de recetas para mí. Bravo, ah, bueno, hemos ganado la puja. Bien hecho, tío. Tim, you won the bid. I'm so excited for you. Sí. It looks like Keith will be the next one up. Just remain cool. Ok, mantenemos la calma. Hemos participado en la subasta. La capa de gran detective, eh. Vamos, Tim, por aquí. Quizá con el primero podría haberme ahorrado algo, eh. Si hubiese metido una puja de tres o algo por ahí. ¡Eh! ¡Mira los Pikachu, eh! The great detective, Pikachu. Toma, toma en su capital, tío. How did you like that? Está guapa, ¿no? Pretty awesome, wouldn't you say? Oh, awesome. It's amazing. Awesome. Uf, pensaba que se había quedado pillado. ¿Qué estás haciendo, Pikachu? No es momento de hacer el payaso. Quizá está a punto de aparecer. Vuelvo a ponerte la máscara. Tranquilo, hombre, no te pongas así. Tenemos tiempo de sobra. Además, ahora estoy más motivado. Venga, vamos allá. Ah, pero no se va a quedar la, la capa puesta. Ah, yo me la habría dejado puesta. Joder, ya que nos hemos llevado la capa. Eh, aquí busco a Emilia, ¿no? Supongo. ¿Preparado? ¿Qué hice hasta el caer? Sí. Uh, se viene, chicos. This could be it. Yeah. Anda. Welcome, everyone. I have a very special item to offer you. This is the astonishing chemical R. It will draw out the full power of your Pokémon. Not only will R give your Pokémon tremendous power, but it will leave behind absolutely no trace at all once its effects are over. Perhaps some of you in the audience will recall the accident that happened a year ago at Fine Park. That accident was in fact caused by R. Emilia. Yeah, don't worry, I'm getting all of it. All right, Tim, now. Excuse me, a question. If you use that chemical, is it possible to cause crimes without being caught? Hmm? Well, of course you could. Oh, that sounds like false advertising, Keith. What? Tell me who you are! So we meet again, Keith. Now. Coming with us. Como si la máscara tapase mucho, tío. Si ya conoces a esa persona, se ve claramente que es él. No tienes escapatoria aquí. Vamos a meternos en el papel, da igual. Otra vez vosotros. No pensaba que me seguiríais hasta aquí. Te seguiremos hasta donde haga falta para pararte los pies. Te crees muy valiente, pero se te va la fuerza por la boca. Y tu Pikachu suelta menos chispas que una bujía de madera. ¿En serio os creéis que podéis hacer algo contra mí? Arriendo de nosotros. No me hace falta ningún ataque Pokémon para detenerte. <risa> a ver hasta cuánto te dura la bravuconería. No irá a darle su tanque de los corrupios. No, no. No me puedo creer que se ha quedado pillado con el escorupi tirando un picotazo de nerosa. Uf. ¿Dónde se ha tío? Quizá hubiera hacia el lunch. Vayamos tras él. ¿O qué? Quizá hubiera hacia el lunch. Tenemos que atraparlo. Vale, vale, pero tú no vienes. No, el Chandler no decía que no se iba a echar una mano. Podría haber parado el Scorpio aquí. <risa> I've been waiting for you, detective. What? I want to show you what R can do. Hostias. Have fun with the Crocorock. Hostia, la que nos acaba de liar. Oh, that's it. Perfect. ¿Lo es todo? It worked, Pikachu. Good. Now let's get Keith. Yeah. 
Y que ha hecho más rápido, hijo. Hola, Noiver. Noiver. How many tricks does Keith have? I'll see you around, detective. Don't feel bad. You did the best that you could. Oh no, he's gonna escape. Otra vez se va a escapar. Lift me up to the handrail. What? Just trust me. Come on. Okay. Here I go. Tiene algún ataque eléctrico, ¿no? Why must you keep getting in my way? Noiver! Noiver! Scorupi, get over here! Scorupi! Oh no, you don't! Scorupi! Pero, pero bueno. You? What are you doing? You're not getting away this time, Keith! How dare you! Let go of me! Oh no! I've got to do something right away. Sí, deberías, deberías hacer algo. Escape, Keith. Stop. If I let go, you'll be going down with me too, you know. Guess what? I'm willing to risk that. Oh, 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 oh. Sí, está duro, está duro. Oh, ojo, 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 Thank you, Chandelier. Sure. 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 Oh my gosh, are you all right? Yeah, I'm okay. Thank you for the rescue. You're welcome. Tim, that was great work. That's so cute. Even Pikachu was worried about you. What's she talking about? You shouldn't be so reckless. You scared me. I'm sorry. Oh, era un momento eso, eso, eh. En cualquier película, sí. Incluso en muchos juegos. Well, I'm glad you were able to capture him. Good job, Tim. We really appreciate your help. Thanks to you, the whole R case can finally be closed. I'm ashamed we weren't more help to you. But you brought peace to the city. Thank you. But what about... Ah, you're wondering about Harry. Don't worry, we're still looking. You'll know as soon as I do. I promise you that. Thanks. Hate to disappoint you, but you won't be getting any information out of me. What do you mean by that? How am I supposed to know something about a guy who went and got himself into an accident? I can't imagine he'd be alive after going off that cliff, though. Don't listen to him. I survived it, and I'm sure Harry did too. Hmm. Oh, Tim. Go, take him away. Well, I hope you all enjoy the exciting parade. Oh. Mm. Eso sonado amenaza. Don't worry about it, Pikachu. Yeah. Eso sonado mucho amenaza. Just gotta wait. Pero qué necesidad de que esto se quede ahora. Y pillado. Vale, a ver qué nos cuenta Pikachu. Hemos capturado aquí. Sí. Es que se ha quedado pillado cuando solo tenía que darle a, a la A, terminar una frase Pikachu, darle a la A y ya está guardando. Joder, increíble. Oh. Hey, Amelia. What's up? You all right? I know you're worried about your father. Yeah. But Inspector Holiday is looking into it. That was quite a day we had, huh? Yeah, it sure was. But thanks to you, we finally caught Keith. That's really huge, you know? Oh, come on. You're really the one who was responsible for most of that. Anyway, that's nice of you to say. It means a lot to me. Honestly, I regretted covering the accident at Fine Park. I still do. Why? I guess because of that, the park had to be closed down, and that separated the Pokemon. Just because it's true doesn't always mean that it should be broadcast. Amelia. I'm happy if I was truly able to help solve this case. Even in a small way. Not small at all. 
Who knows what would have happened if you weren't there? Oh, you exaggerate. <laughs> Thank you. By the way, where's Pikachu? Uh, that's a good question. I don't know. Oh. The fireworks have started. Y me acercate un poquito más, joder. Tenías una oportunidad y muy buena. So, do you remember your promise now? Yeah. I promised you that I would retrieve your cells. And I also promised to destroy everything regarding R. And now I fulfilled my end of the bargain. No, not yet. Some of my cells are still out there. Somewhere. Really? How do you know that? What do you mean, somewhere? That I cannot say. I can feel them. That is all. Oh, man. I hope you're not one of those tedious types. I cannot allow them to remain in the world. I must destroy them with my own hands. Whoa, calm yourself down. Humans cannot be trusted. I have told you this. It seems you have forgotten that as well. Huh? I never heard anything like that before. Oh yeah, I knew you were the tedious type. I would say that all of you are the tedious ones. I will simplify things. Hey, 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 Mewtwo, what's up? I can simply destroy everything with this. No, wait, wait, wait! You stopped me back then as well. The real you, that is. What? You were the one who told me that the human world could be tedious. Which is why I trusted you to take care of things for me. But now, it seems that there are some humans who can be dependable. Hmm? All right. Well, just leave it to me. Hmm. Reunión de Pikachu con Mewtwo, eh? Mewtwo siente células que están en el desfile, si no lo ha dicho Keith. Si Keith nos, si Keith nos ha dicho disfrutar del desfile mientras se reía, porque tramaba algo. Hola, team. Ah, Pikachu, ¿dónde te habías metido? Te estaba buscando. Perdón, estaba hablando con Mewtwo. ¿Qué? ¿Con Mewtwo? ¿Entonces le has contado que has cumplido las dos cosas que le prometiste? ¿Atrapar al culpable y recuperar la sustancia R? Bueno, sí, eso es lo que le he dicho. Bueno, ahora que has cumplido tu promesa, solo tenemos que esperar a que el inspector Holiday le saque a Keith todo lo que sabe sobre mi padre. Mi caso es que al parecer aún no he cumplido la promesa del todo. ¿Cómo? Según dice Mewtwo, aún no hemos recuperado todas las células. ¿Qué? ¿Eh? ¿Todavía quedan más células por aquí? Eso parece, tenemos que encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. Empecemos por investigar lo que Keith guardaba en su camarote. De acuerdo, echemos un vistazo a ver qué encontramos, pero no quiero ni pensar qué puede pasar si alguien tiene un ejemplar de la sustancia R en su poder. Pues... parece que sí, ¿eh? que va a haber gente con eso, ¿eh? Esto os interesará. Hemos encontrado algo en el camarote de Keith. Muéstrenoslo. A ver. Aquí pone el gran final. Veamos de qué se trata. Estimado Keith, te agradezco enormemente toda tu ayuda. Ya queda poco para completar mi plan y en esta última fase necesito que provoques un accidente aún más grave que los anteriores. Ya, yo, yo tenía la sospecha de que Keith no era el cabeza. Yo tenía esa sospecha de que Keith no era el que estaba controlando todo esto. Tendrás que determinar la hora y lugar óptimos para garantizar una máxima eficacia y prepararlo todo cuidadosamente. Para ello te proporcionaré toda la información necesaria. Los honorarios era la jugosa suma que acordamos anteriormente. Pero, ¿esto quiere decir que quizá estaba recibiendo órdenes de otra persona? Eso parece. Mira, Tim, hay algo escrito a mano. Pone sustancia R y lugares adecuados para la dispersión. Rápido, lee lo que pone. Lugares apropiados para la dispersión, donde haya más Pokémon. Retransmitido por la GNN. Entonces piensa dispersar la sustancia en una zona repleta de Pokémon y mientras la GNN los, re los retransmite todo en directo. Hay tres tipos de sustancia R disponibles. Dos de ellos ya los hemos usado anteriormente. R en estado líquido, R en estado gaseoso. El otro lo hemos desarrollado recientemente. R encapsulada, eso lo habíamos leído 
en el almacén. Querían preparar R encapsulada. Tiene la intención de dispersar los tres tipos, líquido, gas y en cápsula. Plan de retransmisión del carnaval. Tiene el logotipo de la GNN. ¿Qué hice vio de conseguirlos cuando aún trabajaban en el estudio de televisión? Se han indicado los lugares desde los que se grabará el, car el carnaval. La GNN tendrá cámaras situadas en cinco puntos distintos a lo largo del desfile. Todos los planes para dispersar la sustancia de detalles sobre la retransmisión del carnaval. ¿Eh? Pero, ¿cómo es posible? Cuando decidimos las ubicaciones para la retransmisión del carnaval, Keith ya había huido y no trabajaba en la GNN. ¿Cómo? No tiene muy mala pinta. ¡Uf! El director de la GNN, qué señor. La ropa. En el documento ponía, te proporcionaré toda la información necesaria. ¿No es así? ¿Eh? ¿A dónde quieres ir a parar? Está muy claro, Tim, párate a pensarlo. ¿Cómo ha conseguido Keith la información? Keith tiene un cómplice en la GNN. Sí, eso es lo que me temo, pero más que un cómplice me atrevería a decir que esa es la persona que está realmente detrás de todo este asunto. Tiene sentido. Preferiría que no fuera cierto, pero es la única explicación posible. Entiendo, pero no podemos permitir que nuestros sentimientos entorpezcan la investigación. Si alguien es el culpable. ¿Te has fijado lo tranquilo que estaba Keith cuando lo han arrestado? Gustaría que ya lo ha dejado todo a punto y sabe que tanto sus colegas como el cerebro de la operación pueden seguir adelante con el plan y dispersar la sustancia de R como estaba previsto. Pues hemos separado los pies como sea. Lo primero es averiguar dónde van a dispersar la sustancia. Veamos un lugar lleno de Pokémon y que esté filmado por las cámaras de la GNN. El carnaval. Ah, la nota tiene fecha de hoy. ¿Qué? Entonces es evidente. ¿Dónde crees que piensan actuar esos criminales, Tim? Voy a decir el carnaval. Of course. They're planning to disperse R during the parade. Uh, that would be a disaster. Por favor. Sí, sería una tragedia. La tragedia es que se te quede dando esto pillado todo el rato. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Mira, ya sabemos que es el carnaval. Lo dejamos aquí ya en el siguiente episodio. Que hablen aquí lo que tengan que hablar. Y entraremos en el último episodio, el episodio número 9. Chicos, acerca al final del detective de Pikachu. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y más que lo vamos a hacer con ese final. Espero que sea por todo lo alto. Lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.